கம்பி கட்டுறதெல்லாம் எடுத்து விடுறாரு பாரு இந்த படத்துல இல்ல எந்த படத்துலயும் கதை கேட்கறது இல்லைன்னா டைரக்டர் விஷ்ணுவோட இருபது நாள் லண்டன்ல ஒரு படப்பிடிப்புல கலந்த அப்போ அவர் அந்த படத்தில் கோ டைரக்டராக இருந்தார் அப்போ அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பார்ப்பேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வந்து கேட்டபோது நான் செய்கிறேன்னு சொன்னேன் கதை கேட்கறது இல்லைன்னா அப்புறம் கதை கேட்டால் அந்த தம்பி சொல்கிற மாதிரி கம்பி கட்டுற கதைகள்லாம் பரிதாபங்கள் அப்படின்ட்டு கம்பெனி பேர் டெஃபினட்டாக ப்ரொடியூசர் சார் சுதாகர் கோபி அண்ட் விக்னேஷ் உங்களை பரிதாபங்களாக ஆக்க மாட்டோம் நாங்கள் ஆர்டிஸ்ட்லாம் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கோஆப்ரேஷன் கொடுத்து இந்த படத்தை நல்லபடியாக வரணும்னு கேட்டுக்கிட்டு ஐ தேங்க் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் விஜய் ரமேஷ் கண்ணா சார் ஜாக்வா தங்கம் இங்கே ப்ளூ சர்ட்டிலே இந்த ஆரம்பித்து அந்த ஒயிட் ஷர்ட் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ அடுத்ததாக விஜய் சந்திரசேகர் மேம் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ Thank you all for coming here and being here. And this is the first project for Gopi uh, and Sudhakar. Uh, congratulations and uh, Vishnu Vijayans are the first time working. I don't want to say anything about it. 
ஆனால் இந்த படம் கதையே கேட்காம சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு ஹி ஜஸ்ட் செட் விஷ்ணு விஜயன் லண்டனில் அவ்வளோ சூப்பராக அவர் அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இட்ஸ் நைஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு அதை மட்டும் இல்லை ஐ எம் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி எனக்கு நிறைய வருஷமாக அவர் பழக்கம் ஹீஸ் லைக் அ ஃபேமிலி மெம்பர் ஆனால் ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல அது சொன்ன உடனே ஐ செட் ஐ வில் ஒர்க் அண்ட் ஐம் ஷுர் திஸ் வில் பி அ கிரேட் ப்ராஜெக்ட் இது ஒரு வித்தியாசமான கதையாக எனக்கு தோணுச்சு ஏதோ ஒரு லைன் மட்டும் ஏதோ டேரக்டர் கேம் அண்ட் நெரேட்டட் டு மீ அண்ட் முழு கதை நான் கேட்டுக்கவே இல்லை பட் ஐ எம் ஹியர் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் டு சப்போர்ட் தெம் டு லிஃப்ட் தெம் and uh, all my uh, in a sort of the cooperations will be there with them and wish you all the best for the whole team nice to going to work with you all thank you very much aduthaga anan murugaanandam avargal avar undu neenga ipa veru nadigara paathirumiya avar undu periya writer ne enak ippa dhaan theriyum avar undu ipa daadi vechirukkanaala theriyuma nu therilla ஜி சூப்பர் ஜி சூப்பர் ஜி என்ன சொல்லுவார்ல அவர் தான் அது நீங்க பாரு நன்றி வாங்க பேசு அவங்களுக்கு அது தெரியாது பத்திரிகை கூட நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பரிதாபங்கள்ங்கிறதுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கே ஒரு ஒரு டேஸ்ட் வேணும் முதல்ல அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாவது இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஜாலியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மத்தியில் அவங்க வந்து சமூகம் சார்ந்த பேசும்போது கோபியும் சுதாரும் பேசும்போது நானே வியந்திருக்கேன் இப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள்லாம் பார்க்க வைக்கிறாங்கன்னு இப்போ இந்த இப்போ கூட வட கன்சிலேருந்து ஆரம்பித்து சார் சொன்ன மாதிரி கம்பி கட்டுற கதைங்கிற மாதிரி அதுக்கு முதல்ல முதல் முதல்ல வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இப்போ இளைஞர்கள் வந்து மிகப்பெரிய பொறுப்பாக இருக்காங்கிறதுக்கு இவங்கெல்லாம் ஒரு அடையாளமாக இருக்காங்க அதில் முதல்ல சுதாகருக்கும் கோபிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் என்னென்னா அந்த பரிதாபங்கள் செய்து கூப்பிட்டாங்க அப்போ போயிருந்தேன் போன உடனே விஷ்ணு வந்து கதை சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து வந்து ப்ரொடியூசர் கூப்பிட்டாங்க என்ன சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை டேட்டு பார்த்துக்கிறீங்க ஓகே அதோட ஒரு நிமிஷம் அவங்க டக்குன்னு ஒரு ஒரு செக்கை போட்டு கையில் கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு காசு அட்வான்ஸை வச்சுக்கோங்க சார் அப்படின்னா இல்லை சார் ஷூட்டிங்கே இன்னும் ஒற்றை மாதம் இருக்கு பரவாயில்ல சார் வாங்கி சார் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கட்டி பிடிச்சேன் முதல் முதல்ல ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பணம் கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸுங்கிறதுல ரொம்ப வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்குவோம் ஆனால் ஒர்க்கே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டு கொடுக்குற மாதிரி செக்கும் கொடுத்த ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் முதல்ல பாராட்டணும் அதை வந்து அவரெலாம் அவர் தானே நம்மளுடைய அடிநாதமே அவரே அவர் சூப்பராக இருக்கார் அப்போ தயாரிப்பாளருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் கொடுத்த அட்வான்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து படம் பெரிய பெற்றி அடைஞ்சு நிறைய காசு வரணும் அப்படின்னு வாழ்த்துறேன் மற்றும் இயக்குனர் கண்டிப்பாக பெரிய வெற்றி அடைவீங்க அதில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே மேனேஜராக இருக்கட்டும் அசினேட்டராக இருக்கட்டும் ஹேமந்த்னு ஒரு கோடாடேட்டர் ஒருத்தர் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே எல்லாருமே ஒரே எண்ண ஓட்டத்தில் இருக்காங்க பழக்கமாக வந்து ஒரு ஒரு குரூப்பில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் நல்லா இருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கொஞ்சம் கோவக்காரங்க இருக்கும் ஆனால் இதை பார்த்தா பாதி யாரை பார்த்தாலுமே ஒரு நல்ல ஒரு டைப்பாக இருக்காங்க வெற்றி அடையணும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் ஜே சி ஜோ அவர்கள் ஃப்ரெஷ் நம்பர்கள் அண்ட் என் டீமுக்கு ஃபஸ்ட்டு வணக்கத்தை சொல்லிடுறேன் பரிதாபங்கள் அன்டைட்டல் ப்ராஜெக்ட் டூவோட மியூசிக் டைரக்டராக ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரூவ் ஆகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ சச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பரிதாபங்கள் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் விஷ்ணு குரூ கண்டிப்பாக என்னோடய பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன் நண்பரை அண்ட் இந்த டைத்தில் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் என் ஒய்ஃபோட சப்போர்ட் இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you, J.C. Joes, bro, and uh, Adhra, cinematographers, uh, Shakti, bro, and uh, Karthik, bro, and the wearing America. I am the one who is 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 the one. இந்த ப்ராஜெக்டில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது நாங்கள் சேர்ந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை ஸ்பெஷலாக சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அவங்க ரெண்டு பேர் எப்படியோ அந்த மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸோ ஹோப் இட் வில் ஹிட் பிளாக் பஸ்டர் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்புறம் டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஸோ எனக்கு விஷ்ணு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ஸோ பெரிய சக்ஸஸ் வரும் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சுபத்ரா ராபர்ட் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கதை கேட்டுட்டு தான் வந்தேன் ஒரு இது வரைக்கும் நான் பண்
I guess, I hope and uh, we make it work. Paridha Vangalode production is the first movie. And I'm very happy to be on board. And you uh, have good vibes. Uh, I'm very happy to work with this team. That's why Ramesh Kanna, sir, I made a collection room. Hello, everyone. Thank you for joining us. 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 ஏன்னா இந்த படத்தை கொண்டு போய் ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டியது அவங்க தான் ஏன்னா புது படங்கள் புது படங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் தான் முக்கியம் எவ்வளோ நீங்கள் படம் எடுத்தாலும் அந்த ப்ரொமோஷன் தான் போய் மக்களை ரீச் ஆகும் அந்த கடமை அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது பேரே பரிதாபங்கள் வச்சுருக்காங்க பரிதாபப்பட்டு கொஞ்சம் நல்லபடியாக பண்ணி விடுங்க பரிதாபங்கள்ன்றது ஒரு பேர் வேணும் ஆனால் பரின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது சூரியன் ஆனால் நிச்சயமாக வெளிய பிரைட்டாக இருக்கும் உங்கள் லைஃப் இல்லையா பரிமிராளர்கள் பேர் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் டைரக்டருக்கு மர்மாந்து வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அவருக்கு தான் இப்போ இருக்கிறதுல டென்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேறு யாருக்கும் இருக்காது மற்றவங்களாம் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு டைரக்ட் தான் ஒரு பாட்டு நல்லா இல்லைன்னா என்ன அது டைரக்ட் நல்ல சாங் வாங்க வேணால் கேட்டு அப்படின்வார் ஒருத்தர் நல்லா நடிக்கலைன்னா என்ன அது டைரக்டர் நடிக்க வைக்கலையா அப்போ அப்படின்வார் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு டைரக்டர் தான் படம் இட்டானா அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க நடிகர் நடிகர்லாம் ப்ளஸ்ஸை தோற்றுட்டு அவரை கவுத்து விட்டுவாங்க அதான் உண்மை அதனால் டைரக்டருக்கு தான் பொறுப்பு அத்து அத்தனை பொறுப்பு அது வாங்க ஆ கோதனை வாங்க அப்பா ஆ வாங்க அவர் கோதனை பெரிய பெரிய ஆளெலாம் வராங்கப்பா உட்காருங்க நம்ம முருகானந்தம் வந்து நடிகராக தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் அவனை அஸ்டன்ட் டேட்டர் ஒரே இடத்துல டிஸ்கஷன் இருந்தவங்க விக்ரம் சார்கிட்ட பெரிய விஷயம் எல்லாம் எல்லாரையும் பார்ப்பது சந்தோஷம் சுரேஷ் சக்கரசியோட நான் வந்து விக்ரம் சார் படத்தை நான் பேச நினைப்பேன் நினைச்சிருக்க படுத்திருக்கேன் அப்புறம் கோபி சுதா ரெண்டு பேரும் பயப்படுறாங்க நான் ஆச்சரியமாக இருக்கு நானா உங்களுக்கு மீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அப்படி தெரியல எல்லாரையும் காலை அச்சு காலி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நெட்டுக்கு வந்தால் கரெக்டாக பேசுவாங்களா ஆமாம் அதனால் அவங்க மேடம் மின்சு எல்லாருக்கும் அவங்கள மேடம் சு அவங்க விஜய் சரிதா மேடம் சிஸ்டர் அவங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் விஜய் அவங்களுக்கு தெரியும் நல்லா எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆட்சி வந்திருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக வந்து ஜவஹர் தங்க மாஸ்டர் வந்திருக்காரு அவர் வாழ்த்தினாலே இந்த படம் இஷ்டு தான் ஏன்னா அவர் வாழ்த்தலை அவர் வந்து ரொம்ப காலம் புரட்சி தலைவரோடையே வாழ்ந்தவர் அந்த புரட்சி தலைவரோட வாழ்த்துக்களே அதில் இருக்குது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதான் உண்மை நிச்சயமாக அந்த படம் மாபெரிய வெற்றி அடையணும் ஏன்னா சின்ன படங்கள் வந்தால் தான் வித்தியாசமான கதைகளை பார்க்கலாம் இப்போல்லாம் மலையாளத்தில் தெலுங்கெல்லாம் கலக்கிறாங்க நம்ம தமிழில் தான் கொஞ்சம் பின்னோக்கி இருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தா வித்தியாசமான படங்கள் வர்றதில்லை ஓடிட்டு கிடைக்கிறதில்ல டிஃப்ரெண்ட் மூவிஸ் வந்தால் தான் தமிழ் படங்களை மற்றவர்கள் பார்ப்பார்கள் அப்படி ஆகிடுச்சு இப்போ அதனால் நிச்சயமாக இந்த படம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா கோபி சுதாகர் பற்றி நல்லா தெரியும் நான் அந்த எந்த ஒரு சீரியல் இது பண்ணோம் இல்லையா ஆ வருத்தப்பட வாரிசம் அதுலேயே நான் பார்த்தேன் அது கோதண்ட இருக்கிற அப்போலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எல்லோரும் நல்லா பண்ணிடுறீங்க இந்த படம் மாபெரிய வெற்றி அடையணும் அது மனமாக இறைவன் வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக படத்தின் கதாநாயகி வின்சு ரேச்சல் சாம் அவர்களை மடிக்கழி பேச அழைக்கின்றேன் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது வந்து இஸ் கோயிங் பி ஒன் ஆஃப் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் டூ ஆக்டர்ஸ் த லீட் ஹீரோயின் ஸோ Thank you, Vishnu. Thank you very much. And thank you to the entire team for calling me, believing in me. I was selected as an audition director. I was selected. I'm hoping. <laughs> so, yeah, for me, uh, definitely, I also said that line by line, Vishnu, one or two hours we spent and we had a, a live acting session itself by the director itself I got. So, very excited to be here. I hope uh, we have a great time together and look forward to shooting with all of you. and uh, all the best to us அடுத்ததாக கோதண்டம் அவர்களை மேடை அழைக்கின்றேன் மேடைனே வந்து கிரீங்க அடுத்து பேச அழைக்கின்றேன் கோதண்டம் அவர்களை பேச அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நம்ம மலையாளம் இழுத்து விட்டா இப்ப வேணால பேசலாம் ஏனா ஏதோ யோசனை பண்ணி பேசுறதுதானே ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தா பேச தெரியாது அதனால நமக்கு அப்படியே பழகி போச்சு ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே சம்பாரித்து இதுவுலே யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்ல ஐயோ படமா எப்பா சாமி அப்படி லேண்டு வாங்கி விடலாமா இல்லை வீடு கட்டி விடலாமா அப்படின்லாம் போயிடுறாங்க இவங்க சோசியல் மீடியாவில் ஏர்ன் பண்ணி அதிலே இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த துறையிலேயே சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியே ரொம்ப மோசமாக இருக்குது சொல்லி சொல்லி சொல்லியே பயம் வந்துருச்சு பாதி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு போனோன்னா படம் எப்படி இருக்குன்னு யாரும் பேசுறதில்ல இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு மோஸ்ட்லி பேசுறதில்ல ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்பட்டு டேரக்டர் ஏழு எட்டு ஆக்சிடெண்ட்டாக இருந்து 
இந்த ஹீரோ இருக்காரு கீழே விழுந்து ரத்தம் வந்து ஹீரோயினுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியாமல் அவங்க ஒரு நாள் ஃப்ளைட்டில் வந்து இப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க யோ படம் நல்லா இருக்கு பார்க்க வாங்கன்னு சொல்கிறதே இல்லை இருக்கிற சோக கதை சொந்த கதை இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் படம் ப்ரமோஷனுக்கு என்ன ஒன்றே தெரியாது இப்படி இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு தான் படம் நடிச்சுட்டு வந்தாவே அந்த ஆடியோ லாஞ்சிக்கு போகும்போது ஒன்று ஞாபகம் வரும் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு சோக கதையை கேட்டு வர போகிறோம் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி தான் சொல்லியிருப்போம் சார் பார்த்தீங்கல்ல நீங்கள் கேரவன்லாம் இல்லாமல் ஆமாம் யார் எதுக்கு பப்ளிக்காக சொல்கிறேன் சார்லாம் அப்படியே அங்கே திண்ணையில் உக்காந்தார் கேட்டாங்களாயா நான் திண்ணையில் உக்காந்தோம்னா ஜூஸ் சாப்பிடலையான்னு யாரும் கேட்கல இவங்களா சொல்லிட்டு அந்த சோகத்தை மட்டுமே சொல்லுவாங்க அதனால் இண்டஸ்ட்ரின்னாவே எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் ஆகிப்போச்சு இவங்க தெளிவாக இருக்காங்க ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி போனால் என்ன நடக்கும் மக்கள் மனசு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பழுச்சு பார்த்தவங்க அதனால் இவங்க எந்த விதத்துலேயும் பின்னாடி வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எல்லாம் உள்ள இறைவனுடைய அருளும் நல்லவருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் வரை நிச்சயமாக இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையும் அதுக்கு பெரிய சப்போர்ட் நீங்கள் இருக்கீங்க உண்மையிலேயே அவங்க எதை பண்ணாலும் அதை வந்து ரசிக்கிற அளவுக்கு உங்கள் மனசுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த வேணும் இதுக்கு என்ன கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது தெரியாமல் தான் யூடியூப்லேயே நான் நிறைய கருத்துக்கள் போட்டால் எனக்கு கீழே கமெண்டில் கொடுப்பாங்க உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை ரொம்ப சீரியஸானு சொன்னால் நீ காமெடி இருந்தானே உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அப்படின்னு கேட்பாங்க இவங்க தெளிவாக இருக்காங்க ஏய் கருத்து சொல்லிட்டு அப்படிலாம் வேணாம் நமக்குன்னு ஒரு பாணி இருக்குது அதில் ட்ராவல் பண்ணால் போதும் அந்த தெளிவு அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் இதனால் வரைக்கும் அவங்களுக்கான ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸுமே இவள் எப்படா வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க மனசுக்கு என்ன வேணுமோ அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்க தெரியும் புதுசாக முயற்சி பண்ணுறன்ற பேரில் இப்போ என்ன மாதிரி நிறைய பேர் யூடியூபர் இருக்காங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பண்ணிவிட்டு நான் புதுசாக முயற்சி பண்ணுறேன்னு என்னென்னமோ எல்லாத்தையும் போட்டு போ சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாங்க ஆனால் வியூஸ் போகவே போகாது ஏன்னா அவங்க மனசில் என்ன இருக்கும்னா உன்னை நானும் இதுக்கு தான் வச்சுருக்கேன் உன்னை வந்து இப்போ வாட்ச்மேனாக வச்சுக்கணும் நீ தான் டோர் திறந்து விடணும் நீ போய் மேனேஜர் ரூமில் உட்காந்தா அந்த மாதிரி புதிய முயற்சின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு வேணால் ட்ரை பண்ணலாமே தவிர ஆரம்பத்தில் ட்ரை பண்ணுறது தப்பு அதில் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக ஆரம்பத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நமக்கு தேவையான விஷயம் எதை கொடுத்தால் ரசிப்பார்கள் எதை கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரே ஒரு பயம் மட்டும் உங்கள் மேலே எனக்கு அதிகமாக பயம் இருக்கும் யாரையுமே விட்டு வைக்கலைங்க யாரையுமே விட்டு வைக்கல எல்லார பற்றியும் போடுவாங்க அது அவங்களே உக்காந்து ரசிப்பாங்க அதுதான் கொடுமை இருக்குது நாங்கள்லாம் பண்ணோம்னா ரெண்டே நாள் எங்கள்லாம் வீட்டு தேடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தெரியாது இவங்க போடுறது அவங்க ரசிக்கிற அளவுக்கு போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு திறமையான இந்த டீம் வந்து ஒரு படத்தை பண்ணுறாங்கன்னும் போது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பரவாயில்லப்பா அடுத்த ப்ரொடியூசர் ரெடியாக இருக்காங்க எங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் இல்லாமல் தான் நிறைய பேர் படம் பண்ணாமல் இருக்காங்க இவங்க இதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா தமிழ் திரை உலகம் மீண்டும் எழுந்து வரும் அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது வந்த உடனே ஸ்டேஜ் எடுத்துட்டாங்க வந்த உடனே பேச விட்டாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்து அவங்கள பற்றி சொல்லிட்டேன் எனக்கும் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு விஷயம் உங்கள் பணத்தில் கொஞ்சம் என்னால் செலவாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்கிரிப்ட்டு மட்டும் எழுதி வச்சுடாதீங்க க்ரியேட்டிவிட்டியாகவே நிறைய நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டோமா ஸ்கிரிப்ட்டு பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா நாற்று நட்டாயா கலை பறித்தாயா ஏர் ஊழுதாயா சத்தியமாக வராது ஏதாவது இந்த இடத்துல இதுதான் வேணும்னா பண்ணிட்டு போயிடலாம் இது தான் வேணும் கேட்டால் மாட்டிப்போம் அது நீங்களும் மாட்டிப்பீங்க நானும் மாட்டிப்பேன் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்கள் எதிர்க்கே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ரீடேக் பத்து பாஞ்சு எடுத்து போட்டு காமிச்சா கூட நான் அன்னைக்கு சொல்லிட்டேங்க அப்படின்றுவேன் அதுக்காக தான் இது பாதுகாப்பாக முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னை விட மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாரும் அதில் நான் ஒரு சின்ன துரும்பு தான் அதனால் அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் தேங்க்யூ சோசியல் மீடியா பார்த்து பண்ணுங்கள் சார் உங்களை நம்பி தான் இருக்கும் அது சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி யூடியூபாக இருந்தாலும் சோசியல் மீடியாக இருந்தாலும் சரி உங்களெல்லாம் நம்பி தான் இறங்குறோம் நீங்கள் காப்பாற்றி விடுவீங்கன்னு பெரிய நம்பிக்கை இன்னொன்று ஆடியன்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர் இருந்தால் போதும் மீதி பேர் எனக்கு பதிலாக வேறு யார் வேணாலும் போடலாம் யார் வேணாலும் நடிக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு இருந்தால் மட்டும் ஜெயிச்சிடலாம் அது அந்த பெரிய பவர் இவங்ககிட்ட இருக்குது அதனால்
ஓடுறது பாருங்க ஒருத்தர் வந்தோடன ஓகே பேர்லேயே ஒரு பெரிய பூகம்பத்தை வச்சுருக்காங்க அது ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் அன்றைக்கி தெரியும் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப பாராட்டணும் ரொம்ப நல்ல மனிதர் நல்ல ஒரு சிறு வயசு தயாரிப்பாளர் இந்த பேர் வச்சுருக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு கைத்தெடுத்து தட்டுறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி தைரியமாக பேர் வச்சு பரிதாபங்கள் அப்படின்னு ஆனால் பரிங்கிறது சூரியம் அப்படின்னு சொன்னார் திருப்பி ஏதோ கேட்குறீங்க பரிதாபங்கள் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சூரியன் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் இந்த காலை நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன் வெற்றி மேல் வெற்றி வரணும் உங்களுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி வரணும் அதுக்கு வந்து உங்கள் கூட எல்லோரும் துணையாக இருப்பாங்க எல்லோரும் உங்கள் நண்பர்கள் தான் எல்லாம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் டைரக்டர் பற்றி விஜய் மேடம் நல்லா சொன்னாங்க சக்கரவர்த்தி சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க ஆனால் அவர் வேஷி கட்டிட்டு வந்து அழகே பெரிய அழகாக இருக்குது எனக்கு அதனால் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல படத்தை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் தமிழ் மக்கள் உங்களை விரும்புவாங்க இந்த படம் உங்களுக்கு பெரிய சக்ஸஸ் படமாக இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ பெரியவங்கலாம் சொல்லும்போது நிச்சயமாக அவங்களோட அந்த சக்தி உங்களுக்கு இல்லைனா அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது அதனால் உங்கள் படம் நிறைய வெற்றி பெறணும் நிறையா படங்கள் தமிழுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நானும் ரமேஷ் பாபு சார் ரமேஷ் கண்ணங்க சார் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன இங்கே மட்டும் படம் ஓடலையே அப்படிங்கும்போது சொன்னார் அவர் இல்லை கரெக்டான ஒரு டைரக்டர் வரல கரெக்டான சௌத்ரி மாதிரி மாதிரி சௌத்ரி சார் மாதிரி தயாரிப்பில் கிடைக்கல அப்படின்னாங்க ரெண்டுமே இணைஞ்சு வந்திருக்கீங்க நீங்கள் சௌத்ரி சார் மாதிரியும் டய பெரிய நல்ல டைரக்டர் இணைஞ்சு வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் இந்த படங்கள் படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் புதுசாக ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க நைதி நதியா மேடம் வரும்போது அப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து மேடையில் இருக்க அனைவருக்கும் இசை அமைப்பாளர் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அவர் ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்க பொழுது அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா உண்மையிலே இல்லை ஏன்னா வாழ்த்துக்கள் மேடம் இல்லை ஒய்ஃப் தான் வந்து தாய்க்கு அடுத்து தாய்க்கு பின் தாரம் அவங்க அவர் சொன்னார்ல எனக்கு வந்து சப்போர்ட் நீ அது யாருக்கு கிடைக்கும் அந்த சப்போர்ட்டுக்காக உண்மையிலே கை தட்டுறேன் அப்புறம் அன்பு சகோதரர் அவர் வந்து தாடி வச்சாலும் தாடி வச்சா தங்க ஆமாம் தாடி வந்து முருகான்னா தாடி வைக்காட்டி ஆமாம் எம்ஜிஆர் அவங்க பாடுவாங்கள்ல தாடி எடுத்தால் தங்க முகம் அப்படின்ட்டு பாடுவாங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அழகான முகம் கோதண்டம் சார் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து பேசினார் வந்திருக்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் அந்த கேமராமேன் ரெண்டு பேர் லாரல் ஹார்டி அப்படின்ட்டு நாங்கள் அந்த காலத்தில் படம் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் குண்டு ஒருத்தர் ஒல்லி ஆனால் அந்த குண்டு இல்லை ஓரளவு நார்மலாக இருக்கீங்க உண்மையில் அவர் அந்த ஒல்லியாக இருக்க அவர் பேர் என்ன தம்பி தம்பி சக்தி வேல் ஓகே ஆ ஆ வேல் மாதிரி இருக்கார் இவர் சக்தியாக இருக்கார் வேலை இருக்கார் சக்தி வேல் ஓகே ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சி பண்ணுறீங்க உண்மையிலே முன்னாடி டைரக்டர் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சி பண்ணி பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதே மாதிரி நிறையா படம் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருங்கிணைச்சி பண்ணி ரொம்ப பெரிய வெற்றிகளை கொடுங்க தயாரிப்பாளர்களுக்கு அத்தனை பேரும் சப்போர்ட் ஆகுங்க இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தயாரிப்பாளர்கள் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் வேறு எது வேணாலும் பண்ண முடியும் அது தம்பி சின்ன வயசாக இருக்கார் அவருக்கு எல்லா விதத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அதாவது நான் பூஜைக்கு நான் ஒம்பது மணினா கொஞ்சம் ஏன்னா ஏழ்ரை ஒம்பது அதனால் ஒம்பது மணிக்கு தான் வீட்டிலேருந்து புறப்பட்டேன் ஆனால் அதுக்குள்ளே பூஜையே முடிச்சு வச்சுருந்தாங்க நான் கேட்கும்போது சொன்னார் இல்லை ஷூட்டிங்லேயும் அதே மாதிரி இருக்கணும்ல அதனால் அப்படின்னாரு உண்மையிலே உங்களுக்கு பாராட்டுறேன்னா ஏன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அதுதான் ரமேஷ் கண்ணா சொன்னார் ஏழு மணிக்கு நம்ம எப்படியும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லை இல்லை ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் இந்த காலத்தில் யார் வருவானார் நான் என் படம் ஆறு மணிக்கு தான் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் வச்சுருவேன் ஏன்னா வைக்கணும் அப்படி வச்சா தான் சினிமா அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து கூத்தாடுற மாதிரி ஏதோ ஒரு கொண்டாட்டம் மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் தொழிலுக்கு போட்டிங்கன்னா ஆறு மணிக்கு எல்லோரும் அங்கே ச ஸ்பாட்டில் இருக்கணும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஆறு மணிக்கு ஸ்பாட்டில் இருக்கணும் நான்லாம் எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் சர்வேஸ் கண்ணா சாருக்கு தெரியும் அஞ்சே முக்கா மணிக்கு அங்கே இருப்பேன் அப்போ எப்படி ஒரு நாளைக்கு நாலு வண்டி என் வீட்டில் வந்து நிற்கும் எந்த வண்டியில் யாருதுன்னே தெரியாது நான் அஞ்சே முக்கா மணிக்கு ஸ்பாட்டில் இருப்பேன் அதே மாதிரி கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் அதே மாதிரி அஞ்சரை மணிக்கெல்லாம் ஸ்பாட்டில் இருப்பார் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன்று டைரக்டர் அவர் அவர் இருக்காருனா அது அதே மாதிரி ஏ வெங்கடேஷ் சார் அதே மாதிரி ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் இருப்பாங்க அதனால் டைரக்டர் இருப்பார் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இருப்பாங்க எல்லா அவர் தானே கேப்டனு வண்டி ஓட்டுறது அவர் தானே அதில் அவர் எல்லாரும் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் ஆறு மணிக்கு ஸ்பாட்டில் யாராக இருந்தாலும் ஆறு மணிக்கு இருக்கணும் அது அது ஒரு படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு தயாரிப்பாளர் ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் அது அதனால் இல்லை ஆறு மணிக்கு வர மாட்டாங்கன்னு சொ அப்படி என்ன சொன்னால் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் ஆறு மணிக்கு உங்களுக்கு வர வைக்கிறேன் ஆமாம்
வேஷ்டி கட்டினீங்களா ரொம்ப பிடிச்சிச்சு சார் எனக்கு நீங்கள் மேடை ஏறும்போது எனக்கு நான் கை தட்டினேன் என்ன வேஷ்டி நானும் வேஷ்டி கட்டினேன்னு பார்க்குறேன் கொஞ்சம் சூ போட்டிருக்கேன் சார் ஹைட்டாக இருக்கும் எல்லாம் குள்ள மாதிரி இருப்பேன் அதனால் வேஷ்டி கட்டில ஆனால் இனிமேல் வர வர வேஷ்டி கட்டின்னு நினைக்கிறேன் வேஷ்டி கட்டி தான் வரணும் ஏன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் வந்து வேஷ்டி கட்டு சூ போடுவாங்க அதே மாதிரி நானும் வேஷ்டி கட்டி சூ போடலான் இருக்கேன் அப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனர் நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா அவர்கள் எனக்கு நான் அவரும் இடையில் ஒரு பேட்டி கொடுக்க போகும்போது தான் அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு புரட்சி தலைவரோட நேரடி சொந்தக்காரர் அவர் அதாவது இன்னைக்கும் அவர் வந்து ஒரு தன்னடக்கமாக யாருக்குமே அதை சொல்லவே இல்லை நான் வந்து அன்னைக்கு தெரிஞ்சவொன்னே நான் உடம்பு புல்லடிச்சிருச்சு ஏன்னா இவர் யாருக்குமே சொல்லாமல் இருக்காரு அப்படின்னு அதே தான் சொன்னார் நீங்களும் யார்கிட்டையும் சொல்லலையே அப்படின்னாரு நான் இப்போவும் அவங்க வீட்டில் போய் தலைவர் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு வரேன் என்னப்பனா எனக்கு ஒரு மாதிரி தான் அவர் வீட்டு அந்த வறந்தாவில் உட்காருவார் அவர் அந்த இடத்துல உட்காந்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு வருவார் நிறையா அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய மனிதர் சார் உண்மையிலே அதை சொல்லவே இல்லையா நீங்கள் இது வரைக்கும் யார்கிட்டையும் சொல்லலை எதாவது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் அங்கே சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கூட நாங்களாம் ஒர்க் பண்ணாலே பெருமையாக இருக்குது எனக்கு சத்தியமாக அவர் கூட இருந்தால் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ண சந்தோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரமேஷ் கண்ணா சார் ஒரு கைத்தட்டு தட்டிடலாம் சார் ஏன்னா புரட்சி தலைவரோட வாரிசு சார் அவர் உண்மையாகவே வந்து நேரடியாக இன்றைக்கி இருக்கிற வாரிசு அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்ககிட்ட விசில் டோட்டலாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற மனமாத வாழ்த்துக்கள் நான் உங்கள் கூடவே எப்பவும் இருப்பேன் டைட்டில் எப்போ சொல்லிட்டுமா வேண்டாம் ரொம்ப ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆ ஆ டைட்டில் வச்சோன்னு அடிச்சு தான் அந்த மாதிரி பெரிய டைட்டில் நானும் வச்சு தரக்க நான் அத்தனை முயற்சியும் பண்ணுறேன் சொல்ல மாட்டேன் சார் நீங்களே சொன்னாலும் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் சொல்ல சொல்லுங்க என்ன சொல்ல மாட்டேன் ஓகே இந்த படம் மிக மிக பெரிய வெற்றி பெற மனமாக வாழ்த்தி கொண்டு அம்மா அப்பாவை எப்போதும் நீங்கள் மதிங்க தாய் இல்லாமல் உலகமே கிடையாது தந்தை இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது தாய்ங்கிறது பூமி தந்தைங்கிறது வானம் அந்த ரெண்டு பேரும் மதிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இசையம் விளங்கி விட்டாரு இருக்காரா மனைவி சொன்னார் தாய்க்கு பின் தாரம் சொன்னாங்க அந்த தாயை மதிங்க அந்த அம்மாவையும் மதிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே என் தாய்மொழி மூத்த மொழி என் தமிழ் மொழி எங்கே போனாலும் அந்த தமிழ் ஒலி ஒழிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழ் வென்றே தீர்வா நன்றி ஜெய் ஹிந்த் விஷு சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேச அனைவருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் இந்த பரிதாபங்கள் டீமோடு ட்ராவல் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி அவர் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியா வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுச்சு படத்தோட வெற்றிக்கு அந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய அட்ராக்ஷன் உள்ளவங்க அவங்க அதனால் அது ஒரு ஹாஃப் மார்க் ஆல்ரெடி கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ மித்தது டேரக்டர் கையில் இருக்குது கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் வில் பி அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மூவி And all the best to the team. Thank you. Next to the team, we will be able to talk to Vignesh Bose. Let's talk to him. 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 This show is a major crew. This show is a major crew. This show is a major crew. It's a major crew. It's a life for all the people. Even Vishnu, Gopi Sudhagar, uh, Karthik, Shakti, சாம் எல்லாருமே அவங்க அசிஸ்டண்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்குது யாருமே வந்து ஃப்ரெஷர் கிடையாது எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இண்டிபெண்ட் ஐடென்டிட்டியை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த படம் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட இண்டிபெண்ட் எனக்கும் இது முதல் முதல் படம் எல்லாருக்குமே இது முதல் படம் தனி ஐடென்டிட்டியில் ஸோ வி மேக் குட் மூவி யூடியூப் சேனலில் எப்படி நாங்கள் வந்து ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கறதும் சரி எல்லாரையும் ரீச் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த நான் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸை பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிற விஷயம் வந்து எங்களுடைய லைஃப்பை நாங்கள் இமிடேட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னுட்டு அதே மாதிரி இந்த படமும் உங்களுடைய லைஃப்பை நீங்கள் இமிடேட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் வில் குட் அ கிவ் அ குட் மூவி அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் மை டீம் அண்ட் ஐ ஹோப் ஃபுல்லி எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் வில் மேக் மீ க்ளோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இங்கே அடிமட்ட லெவலில் வேலை பார்க்குற பசங்கள்லேருந்து எல்லாருமே எக்ஸ்பு ஃப்ரெஷர் ஹரி யாருக்குமே படம் அனுபவம் இருக்காது என் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறது அதில் வந்து படம் அனுபவம் இல்லாத மேக்கிங் க்ரூ தான் எங்களோடது படம் என்ன எப்படி எடுக்கணும் என்ன பண்ணணும் இந்த விழுந்து இந்த ஒரு ஆறு மாதத்தில் விழுந்து கிழுந்து எந்திரிச்சு தான் இந்த படத்தை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இட்ஸ் அ குட் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் மேக்கிங் திஸ் மூவி வி வுட் லைக் டு மேக் குட் மூவி டெஃபினட்டாக குட் மூவியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஒன் ஆஃப் த க்ரூ மெம்பரில் ஒரு மேஜர் க்ரூ மெம
நான் கோபி சுதாகரோட செம்ம பெரிய ஃபேன் கொரோனா டைமில் என்கிட்ட இருந்த பல கதைகள் பண்ண முடியல அப்படின்னு எல்லா அஸ்டன் டேரக்டருக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு அஸ்டன் டேரக்டருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு க்ரைசிஸில் இருந்தப்போ எனக்கு கார்த்திக் முத்துக்குமார் சொல்லி நம்ம மாரா படத்தோட கேமராமேன் கோபி சுதாகர் இந்த மாதிரி கதை கேட்டுட்டு இருக்காங்கடான்னு சொன்னாங்க நான் ஆக்சுவலாக அவங்களோட ஃபேனாக இருக்கவே நான் அவங்களுக்கு ஒரு டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த கதை போய் சொன்னோடனே சுதாகரோட ரியாக்ஷன் சுதாகரோட சப்போர்ட் தான் சுதாகர் கோபியோட சப்போர்ட் தான் இன்றைக்கி இந்த மேடை வரைக்கும் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் விக்னேஷ் ப்ரோ அவருக்கும் நன்றி கோபி சுதாகரை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு ஒவ்வொரு வேலைக்குமே ஒரு கண்டென்ட் வரும் ஆக்சுவலாக வந்து மிகையா ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக ஒரு தப்பாக எதா பேசி அப்படிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்கும் கோபி வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணால் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க ரொம்ப நேரம்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க ஒரு சின்ன துண்டு பேப்பரில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அவங்க அப்படியே அந்த க்ரீன் மேக்ஸ் ஸ்டூடியோவில் ஏறுவாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்குது எந்த ஒரு வகையான ஒரு என்ன சொல்கிறீங்க பேப்பர் ஒர்க்கோ அது எல்லாம் தலையில் இருக்கும் கோபி பண்ணுற ரிசர்ச் ஒர்க்லாம் அமேசிங்காக இருக்கும் ஃபுல்லாக டேட்டாவாக இருக்கும் பேசுகிறதெல்லாம் அவ்வளோ பொறுப்புள்ள ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கிறாங்க எனக்கும் இந்த கதைக்கு ஒரு ரெண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க ஸோ இந்த அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற உண்மை மாதிரி இந்த கதையில் ஒரு பெரிய உண்மை இருக்குது இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு மெசேஜும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் ஃப்ளெட்ச் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக இருக்கும் எல்லோரையும் ஆச்சரியப்படுத்தும் சந்தோஷப்படுத்தும் கண்டிப்பாக நீங்களும் கொண்டாடுவீங்க எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி கோபி சுதாகர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் இவ்வளோ நேரம் நான் மாட்டேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் வணக்கம் வணக்கத்தே ஆரம்பிச்சு சொல்லிக்கிறீங்களா அப்புறம் அடுத்தது என்ன போகிறது வணக்கம் எல்லாம் எல்லாரும் அட்ரஸ் பண்ணுப்பா அப்புறம் அட்ரஸ் அதாவது என்னென்ன அட்ரஸ் அதாவது பத்திரிகை நண்பர்கள் சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியா மற்றும் அதான் அதான் சொன்னேன் கலைத்துறை சார்ந்தவர்கள் கலைத்துறை டெக்னிக்கலாக வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே வணக்கம் வணக்கம் ஆமாம் அப்புறம் இந்த இடத்த பத்தி படத்தை பற்றி சொல்லிட்டோம் இந்த படத்தை பற்றி நீ தெரிஞ்சு பண்றியா தெரியாம பண்றியா தெரியாமல் ரொம்ப நல்ல கதையாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த கதை கேட்கும்போது என்னென்னா ஜாலியாக அது நெரெக்ட் பண்ணதும் அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரு ஃபுல் படம் பார்க்குற மாதிரியே வந்து சீன் சீனாக எங்கெங்கே என்னென்ன நடக்கும் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம்னு அது எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அது கேட்க கேட்கணும்னா எனக்கு வந்து அந்த எனக்கு எது கேட்டாலும் விஷுவலாக நம்ம இமேஜின் பண்ணிட்டே இருப்போம்ல அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இது கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா காமெடியாக இருக்குது நல்ல ஒரு இதுவும் இருக்குது ஃபுல் காமெடியாகவும் இல்லாமல் ஃபுல் காமெடியில் வந்து கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் இருக்குது ஃபேமிலி ட்ராமா இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கிற பார்க்கும்போது ஆ ஓகே இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக நான் வெளியே வந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கோபி கால் பண்ணி டே நல்லா இருக்கிறா இந்த கதை சூப்பராக பண்ண பண்ணுவோண்டான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்புறம் அவங்க கூட உட்காந்து பேசணும் அப்புறம் அப்படி தான் அந்த படத்தை வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஆடாக ஆடாக வந்து படத்தோட வேல்யூ வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக இதன் மாதிரி சுரேஷ் சக்ரதா சார் வந்தார் அப்புறம் விஜய் மேம் வந்தாங்க மின்சு வந்தாங்க பிடிவி சார் வந்தார் ஒவ்வொருத்தரும் உள்ளே வர வர வந்து அந்த கேரக்டருக்கு அவங்களுக்கு அவங்கள மைண்டில் வச்சு எழுதுன மாதிரியே இருக்கு ஆனால் எக்ஸ்பெக்ட் படிக்கும் போது என்னென்னா அவங்கள மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணி பண்ணி நாங்கள் சும்மா சீன் இது டிஸ்கஸ் பண்ண மூலம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஆ கரெக்டாக இருக்குது இது இது கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இன்னும் நல்லா இருக்குது இந்த வந்து இங்கே வந்து ஆட் ஆகும்போது இந்த சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு இருந்தது எனக்கும் மேடையில் பேசி பழக்கலைங்க அதெல்லாம் சூப்பராக பேசிட்டு எப்படி சமாளிக்கிறோம் இல்லை சொல்கிறேன் அதான் இது வரைக்கும் வந்து இப்போ பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்ததே வந்து மீடியா தான் வந்து வந்து என்றைக்குமே கூட இருந்திருக்காங்க அது மாதிரி இதுக்கப்புறமும் இருப்பாங்கன்னு நம்புகிறோம் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஏன்னா இருந்தனால தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களை ஆதரிக்கணும் அது கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் நாங்கள் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை படம் முடிச்சுட்டு பேசிக்கலாம் நன்றி பேசுகிறப்ப தான் பயமாக இருக்குது இன்னும் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஆல்ரெடி வந்து அதுதான் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது அதான் வணக்கம் வணக்கம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் நன்றி நன்றிங்க நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி